Guys, Hi guys, welcome back to Reese Bits and Pieces. For today, I'm going to share my experience about being an ambulance MD. So, let's go! So, have you ever seen a post looking for ambulance MDs? And you wonder how it's like to be one. So, let me introduce you the one that I've tried. This is Argonics Medical Services. And ang maganda sa kanila, they offer critical care transfer course. So, may certificate yan. So, ayan yung mga included lectures so and meron din sila mga bootcamp training scholarship up to employment i think always okay sila kasi may mga case pa sila and mga structures training talaga and may system and order very organized so marami ako natutunan dito mga bagay na dito may isip and mess my experience and ito nga i will share some to you para magka idea na rin kayo how it goes Siguro yung mga vital baons talaga dito is mga ACLS, mga common emergency management, and yung mga physical exam. May mga relevant topics din like drips, and tropes, neckpits, cardiac monitors, and defibrillators. And oh, ito nga yung pala something na dapat natin i-consider kapag nasa ambulance tayo. Kasi kapag pag ganito, hindi na masyadong iniisip when we are in the hospital. Kasi we have the supply. So dito, kapag uh, patient require oxygen, we have to take note in the remaining oxygen when we reach to the next facility. Kasi syempre, baka maubusan yun, di ba? So ayun, may calculation pala siya. Kali ako po pala si Romwell po. Romwell, Brian, Tagora po. Kasi ito doc, 60 yung contact po. Number 1. Doc. For example, A3. Check patient circuit high pressure. Mm. Or check oxygen system. Pag check oxygen system, Doc, Bak, it's either na. yung dun sa main natin tank. tank. Or siya. Siya mismo. Pasyente mismo. So, ayun. Ask ko pala kung ano yung una mo naiisip pag narinig mo yung ambulance. Emergency, di ba? I also learned here that there are different kinds of fronts. And uh, there are also different ambulances. You may see, no? Merong mga may pangalan ng lugar, that means baka government ambulance yun. And meron din mga <laughs> hospital ambulances. And meron din third party ambulances like this. So I also learned that there are different kinds of fronts nga. And usually naiisip natin is emergency medical services. Pag may trauma cases, pag may emergency talaga. Like MI, ganyan. Pero di lang yun actually limited on those cases. Kasi they also have... Home medical services as well as inter-facility transfer, no? So, yun yung mga nag sa mga TIHO transfer to hospital of choice as well as yung mga transportation for procedures like MRI or kung ano man to other hospitals or facilities. And it really to cost a lot kasi it's like bringing the ER in transit. And mind you guys, you can never ever 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 question the wang-wang or the sirens of the ambulances Lalo na kung iniisip nyo na wala silang dalang patient kasi they might be going to the patient pa lang at that time and they still need to hurry, di ba? And also guys, parang awan nyo na kapag may ambulansya, padaanin nyo na. <laughs> be sensitive naman and syempre, ayun, huwag nyo na nga if may sakay na pasyente o wala, di ba? Kasi nagmamadali nga yan. And another thing guys, kapag kakunyari yung ambulance nila sa hospital ninyo yung patient nila. Kapag matagal yung endorsement o kaya minsan parang nahihirapan pa or hindi na coordinate yung extension time na it takes for the patient to be admitted is prolonged. Kapag matagal siya receive every hour pwede magbayad yung patient and ayun sana, pwede na sana panggamot niya yung bayad doon. Kaya malaking bagay talaga na coordinated yung transfer and well endorsed.
Hi, we're in the donning area. <laughs> Shabu si sir. <laughs> so, kasama rin sa training namin yung pagtuyo sa amin yung tamang donning and doffing, no? Kasi imagine mo, ambulance is really a closed setting and malaki talaga yung chance na magkaroon ka rin ng COVID if not properly worn ang PPE at kung hindi magpa-follow sa mga strict protocols. So, ngayong time ng COVID, yung mga aerosolizing procedures hindi masyadong recommended. So, may mga waiver din sila. No? So, nakakaba yung mga pwedeng gawin or pwedeng mangyari when you are inside and you are the physician on duty. Tapos, ang nakakatawa doon, di ba? Kasi mabilis yung paandar ng ambulance. So, sometimes you feel like tatama ka sa side mirrors. Pero hindi kasi magaling at maingat naman yung mga drivers na kasama. And, ayun, may iba't iba palang klase ng wang wang no yung unang wang 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 number one yung nagpaparamdam ka lang na andyan yung presence mo para malayo palang hahawi na yung kalsada yun yung kadalasan as may wang number two yung mas malapit-lapit ka na and then number three is yung pag traffic like hello dito na kami excuse me wang 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 ganun yun tapos may mic din sila sir para magsabi yung kunwari yung white na taxi makikisuyo lang sa gilid no so ayun so ganito kami sa base, naka-shorts na kami, chill lang while waiting for a call endorsement. So, ito ngayon, makikita niyo pa si Doc Rich dito, kasama ko siya. I will show you na rin yung mga usual routine kung paano nagkakaroon ng runs. So, pati yung mga things na pwede niyo ma-encounter. So, heads up lang din ito, lalo na may mga balak dyan. Okay, so usually, ganito lang naman yung scenario sa amin, no? Sa quarters, pwedeng chill ka lang noon. Okay, sa parang library nila. Tapos, pwedeng on-call or nandun ka nga sa base. So, lalapitan ka nila, sir, about doon na may run. I-ender sila yung case. And then, nagpe-prepare ka na ng tackle box mo. So, that when you get back, prepare na yung gamit nyo. Kasi, maliligo ka na diretsyo noon. And, pwede may another run ka pa. So, eto. Dito po tayo ngayon para... I return demo po yung dinuro sa amin kaya I'm scared. I'm scared. Okay, wag yata yung demo na po kami ng mga Crimson Red Room. Asa ka? Medyo ano pala di delikado pala ito. Tayo hazard talaga. So, magpipi kayo level 4 kasi meron din mga COVID suspect lang kapag may mga respiratory symptoms and you will never know pa kung what will happen next na. So, ayun, may run na kayo. Pagbalik, may magdi-decon. Ito yung ipapakita sa inyo, no? Isisprayan kayo nyan. And may order talaga yung donning nito. Ito yung maganda dito. One way lang siya. So, pagpasok mo dyan, isa lang yung area palabas. So, yung decon ang bibigay ng signal kung kailan ang pababa. And ayun na, doffing na. Okay, so halo-halong video na namin ito ni Virch, no? Pakita ko lang yung flow na ganito yung scenario nung amin. Bernardino? Pwede ka on call or andun ka sa base or HQ. So, COVID. So, ngayon makita po natin si Riza. Pag maganda daw yung socks, maganda din daw yung lakad. Ano ba na ba? I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to <laughs> yan, lalagay po natin dito sa tackle box niya na dadalhin sa kanya mamaya din. Pwede ko pwedeng itabas yung vlog niya yun. Ang cancer. Di ba mas malaki pa po kayo Anong final words mo? God bless us. <laughs> Anong final words? Pero, eh lahat naman ititreat mo as PUI. Actually, pero yun na yung good luck po Kitaro ya. Oh, oh, ini tu kitaro. Lah, lah. Yang mana lah? Itu yang, apa nama? Terima kasih kepada sponsor. 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 Ter
Ay, gusto niya talaga mag-goggle sir para <laughs> inner gloves mo tas bunny suit <laughs> Okay, ano po? X na po. JC. <laughs> Ito po yung pinaka-struggle sa lahat. Yung pag-sort po ng PPE while wearing boots. Pwede ka naman mga ito. Kasi yung ginawa mo, hindi kaya yun na. Ito labat na best pinagawa sa ito. Kaya natanin na. Ayan, so gumagamit na po siya ng upuan. <laughs> Goggles, cloth. Okay, put your hood. Hood mo na. That's face shield. May may bang kapal yah? This <laughs> time. Pinto para ninety percent complete na siya. Yong. Thank you Tara for sponsoring her. Ano case mo ulit? Ano? Anong gagawin mo? Okay. Okay, so aalis na siya. At iiwan niya yung cellphone niya. Abangan na lang natin sa later. So yung patient kasi iba-iba yung case doon And ano din sometimes yung relative na kasama mo And kapag nandiyan ka, ang pwede mong gawin Siyempre, make sure the patient is stable Or kung hindi man, you give your management on board And then may vital signs and PE ka feeling mo ngayon? Pinakabakal na. My case <laughs> is a 70-year-old. Oh, okay. Um, oh. Acute aortic syndrome. Tapos? Stable naman yung patient. She's 15. The transfer lang. Nox! Wala ko mas nagkakas. So, kasi pinakabang pa yung gabi na inisip ko kung ano ka muna. Ano yung nakabisado ko? hindi mo usual na ginagawa pa or na tenga. ka? <laughs> Medyo malayok naman yung pupuntahan so makapag-review. Walang walang notes. Bawal cellphone. Ang PPE na po. Ito po ang kanyang sa I first run. <laughs> Binabati ko po si John. <laughs> Binabati po namin si John para sa kanyang new car. Finifit na po niya ang kanyang N95. Alcohol. Ano masabi mo? Um, ano po siya? Masaya. Kinakabahan. Um, I, I like the color. It's blue and yellow. A change of perspective. Ano ang babarok? Ano ang babarok doon? Sa receiver. Depende. Meron po. Grab. Mambarok din? Oo. Pero hinalay, sir. Hi, sir. Hi, ma'am. Nagbo-black naman ko, sir. Hi, ma'am, sa ano? Motor. Oh, wow. Ayun, nagbo-black po ang YouTube niya. Pyramedic Motoblog. Pyramedic? Wow. Okay ka na. Yung head mo na lang. So, we're gonna go to Alpha. Alpha. And we're gonna get the T-shirt. We're gonna have Angel Run. God bless. So I have my full PPE on. Just to be safe. Hey, 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 are you okay? Hey, 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 are you okay? Ay, sino mo? Is matching? Huwag ka mong sabi ng ganyan kasi walang ganyan ngayon. Wala lang. Wala lang. Ganun lang talaga. Bye. God bless. Bye-bye. Ano yung sinong converted runs? Ah, 
Okay. Yung nag natuloy. yung natuloy lang daw kasi ah. itong mga nag-inquire lang to doc. Ah, okay, inquire and file. Oh, lang din <laughs> lang yan, 500 lang. Yan na ba yan? Occurrence in 3 days. In 3 days duty doc naka 31 kami. Yeah. <laughs> Ito ba, December. <laughs> December 2018. Hindi atin yan. Nung bago mag-pandemic yan doc. Yes. So, we're now endorsing to meet. Say hi to me. Hi. Hello. No. Duty for 48 hours. <laughs> So, medyo binay kami kag tubig kasi dalawa lang ko. CVR. Sinis po gagawa ng groundbreaking 24 calls per day. Okay, anong masasabi mo? <laughs> Abangan nyo na lang ako. Susunod ka ba na? Okay, bye-bye. Bye-bye.